மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் இதோ நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் அவன் உமக்கு முன்னே போய் உமக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் என்றும் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும் தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய் யோவான் வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது யூதேயா தேசத்தார் அனைவரும் எருசலேம் நகரத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையை தரித்து தன் அறையில் வாக்கச்சையை கட்டிக்கொண்டவனாயும் வெட்டுக்கிளியையும் காட்டுத்தேனையும் புசிக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்கு பின் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை குனிந்த அவிழ்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன் அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான் அந்த நாட்களில் இயேசு கலிலேயாவில் உள்ள நாசரைத்தூரில் இருந்து வந்து யோர்தா நதியில் யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார் அவர் ஜலத்தில் இருந்து கரையேறின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டதையும் ஆவியானவர் புறாவை போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார் அன்றியும் நீர் என்னுடைய நேசகுமாரன் உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று உடனே ஆவியானவர் அவரை வனாந்தரத்திற்கு போகும்படி ஏவினார் அவர் வனாந்தரத்திலே நாற்பது நாள் இருந்து சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டு அங்கே காட்டு மிருகங்களின் நடுவிலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார் தேவ தூதர்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு இயேசு கலிலேயாவிலே வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார் அவர் கலிலேயா கடலோரமாய் நடந்து போகையில் மீன் பிடிக்கிறவர்களாயிருந்த சீமோனும் அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவும் கடலில் வலை போட்டுக் கொண்டிருக்கிற போது அவர்களை கண்டார் இயேசு அவர்களை நோக்கி என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்றார் உடனே அவர்கள் தங்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அவர் அவ்விடம் விட்டு சற்று அப்புறம் போன போது செபதேயுவின் குமாரன் யாக்கோபும் அவன் சகோதரன் யோவானும் படவிலே வலைகளை பழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதை கண்டு உடனே அவர்களையும் அழைத்தார் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய செபதேயுவை கூலி ஆட்களோடு படவிலே விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் பின்பு கப்பர் நொகுமுக்கு போனார்கள் உடனே அவர் ஓய்வு நாளில் ஜபா ஆலயத்திலே பிரவேசித்து போதகம் பண்ணினார் அவர் வேத பாரகரை போல போதியாமல் அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்கு போதித்தபடியினால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஜபா ஆலயத்திலே அசுத்தாவியுள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ஐயோ நசரேனாகிய இயேசுவே எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று சத்தமிட்டான் அதற்கு இயேசு நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதை அதட்டினார் உடனே அந்த அசுத்த ஆவி அவனை அலை கழித்து மிகுந்த சத்தமிட்ட அவனை விட்டு போய்விட்டது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது இவர் அதிகாரத்தோடே அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார் அவைகள் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று தங்களுக்குள்ளே ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் அது முதல் அவருடைய கீர்த்தி கலிலேயா நாடெங்கும் பிரசித்தமாயிற்று உடனே அவர்கள் ஜபா ஆலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு யாக்கோபோடும் யோவானோடும் கூட சீமோன் அந்திரேயா என்பவர்களுடைய வீட்டில் பிரவேசித்தார்கள் அங்கே சீமோனுடைய மாமி சுரமாய் கிடந்தாள் உடனே அவர்கள் அவளை குறித்து அவருக்கு சொன்னார்கள் அவர் கிட்ட போய் அவள் கையை பிடித்து அவளை தூக்கிவிட்டார் உடனே ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று அப்பொழுது அவள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள் சாயங்காலமாக சூரியன் அஸ்தமித்த போது சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் பட்டணத்தார் எல்லாரும் வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கூடி வந்தார்கள் 
பலவிதமான வியாதிகளினால் உபத்திரவப்பட்டிருந்த அநேகரை அவர் சொஸ்தமாக்கி அநேகம் பிசாசுகளையும் துரத்திவிட்டார் அந்த பிசாசுகள் தம்மை அறிந்திருந்தபடியால் அவைகள் பேசுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை அவர் அதிகாலையில் இருட்டோடே எழுந்து புறப்பட்டு வனாந்திரமான ஓர் இடத்திற்கு போய் அங்கே ஜபம் பண்ணினார் சீமோனும் அவனோடே இருந்தவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து போய் அவரை கண்டபோது உண்மை எல்லாரும் தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர்களை அவர் நோக்கி அடுத்த ஊர்களிலும் நான் பிரசங்க பண்ண வேண்டுமாதலால் அவ்விடங்களுக்கு போவோம் வாருங்கள் இதற்காகவே புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி கலிலேயா நாடெங்கும் அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணிக் கொண்டும் பிசாசுகளை துரத்திக் கொண்டும் இருந்தார் அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார் இப்படி அவர் சொன்னவுடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று அவன் சுத்தமானான் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி நீ இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு ஆயினும் நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து நீ சுத்தமானது நிமித்தம் மோசை கட்டளையிட்டிருக்கிறவைகளை அவர்களுக்கு சாட்சியாக செலுத்து என்று கண்டிப்பாய் சொல்லி உடனே அவனை அனுப்பிவிட்டார் அவனோ புறப்பட்டு போய் இந்த சங்கதி எங்கும் விளங்கும்படியாக பிரசித்தம் பண்ண தொடங்கினான் அதனால் அவர் வெளியரங்கமாய் பட்டணத்தில் பிரவேசிக்க கூடாமல் வெளியே வனாந்திரமான இடங்களில் தங்கியிருந்தார் எத்திசையிலும் இருந்து ஜனங்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் சில நாட்களுக்கு பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர் நகுமுக்கு போனார் அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு உடனே வாசலுக்கு முன்னும் நிற்க இடம் போதாதபடிக்கு அநேகர் கூடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசனத்தை போதித்தார் அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாதக்காரனை சுமந்து கொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜனக்கூட்டத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு சமீபமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து திறப்பாக்கி திமிர்வாதக்காரன் கிடைக்கிற படுக்கையை இறக்கினார்கள் இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் அங்கே உட்கார்ந்திருந்த வேதபாரகரில் சிலர் இவன் இப்படி தேவதூஷணம் சொல்லுகிறதென்ன தேவன் ஒருவரே அன்றி பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்று தங்கள் இருதயங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இப்படி சிந்திக்கிறார்கள் என்று இயேசு உடனே தம்முடைய ஆவியில் அறிந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் இப்படி சிந்திக்கிறதென்ன உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே அவன் எழுந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாக போனான் அப்பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு நாம் ஒரு காலம் இப்படி கண்டதில்லை என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அவர் மறுபடியும் புறப்பட்டு கடல் அருகே போனார் அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அவர் நடந்து போகையில் அல்பேயுவின் குமாரனாகிய லேவி ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருக்கிறதை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் அப்பொழுது அவனுடைய வீட்டிலே அவர் போஜன பந்தி இருக்கையில் அநேக ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவரோடு கூட வந்திருந்தபடியால் அவர்களும் இயேசுவோடும் அவர் சீஷரோடும் கூட பந்தியிருந்தார்கள் அவர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜனம் பண்ணுகிறதை வேதபாரகரும் பரிசேரும் கண்டு அவருடைய சீஷரை நோக்கி அவர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜன பானம் பண்ணுகிறதென்னவென்று கேட்டார்கள் இயேசு அதை கேட்டு பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதை அல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார் யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் உபவாசம் பண்ணி வந்தார்கள் அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து யோவானுடைய சீஷரும் பரிசேயருடைய சீஷரும் உபவாசிக்கிறார்களே உம்முடைய சீஷர் உபவாசியாமல் இருக்கிறது என்னவென்று கேட்டார்கள் அதற்கு இயேசு மனவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் 
மணவாளனுடைய தோழர் உபவாசிப்பார்களா மணவாளன் தங்களுடனே இருக்கும் வரைக்கும் உபவாசிக்க மாட்டார்களே மணவாளன் அவர்களை விட்டு எடுபடும் நாட்கள் வரும் அந்த நாட்களிலே உபவாசிப்பார்கள் ஒருவனும் கோடித்துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான் இணைத்தால் அதனோடே இணைத்த புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும் பீரலும் அதிகமாகும் ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பழம் துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான் வார்த்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும் ரசமும் சிந்திப்போம் துருத்திகளும் கெட்டுப்போம் புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் என்றார் இன்பு அவர் ஓய்வு நாளில் பயிர் வழியே போனார் அவருடைய சீஷர்கள் கூட நடந்து போகையில் கதைகளை கொய்ய தொடங்கினார்கள் பரிசேயர் அவரை நோக்கி இதோ ஓய்வு நாளில் செய்ய தகாததை இவர்கள் ஏன் செய்கிறார்கள் என்றார்கள் அதற்கு அவர் தாவீதுக்கு உண்டான ஆபத்தில் தானும் தன்னோடு இருந்தவர்களும் பசியா இருந்த போது அவன் அபியத்தார் என்னும் பிரதான ஆசாரியன் காலத்தில் செய்ததை நீங்கள் ஒரு காலும் வாசிக்கவில்லையா அவன் தேவனுடைய வீட்டில் பிரவேசித்து ஆசாரியர் தவிர வேறொருவரும் புசிக்கத்தகாத தெய்வ சமூகத்து அப்பங்களை தானும் புசித்து தன்னோடு இருந்தவர்களுக்கும் கொடுத்தானே என்றார் பின்பு அவர்களை நோக்கி மனுஷன் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை ஓய்வு நாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது ஆகையால் மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறார் என்றார் மூன்றாம் அதிகாரம் மறுபடியும் அவர் ஜப ஆலயத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே சூம்பின கையையுடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவர் ஓய்வு நாளில் அவனை சொஸ்தமாக்கினால் அவர் பேரில் குற்றம் சாட்டலாம் என்று அவர் மேல் நோக்கமாய் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் சூம்பின கையையுடைய மனுஷனை நோக்கி எழுந்து நடுவேனில் என்று சொல்லி அவர்களை பார்த்து ஓய்வு நாட்களில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்றார் அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய இருதய கடினத்தை நிமித்தம் அவர் விசனப்பட்டு கோபத்துடனே சுற்றிலும் இருந்தவர்களை பார்த்து அந்த மனுஷனை நோக்கி உன் கையை நீட்டு என்றார் அவன் நீட்டினான் அவன் கை மறுகையைப் போல சொஸ்தமாயிற்று உடனே பரிசேயர் புறப்பட்டு போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாய் ஏரோதியரோடே கூட ஆலோசனை பண்ணினார்கள் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களோடே அவ்விடம் விட்டு கடலோரத்துக்கு போனார் கலிலேயாவிலும் யூதேயாவிலும் எருசலேமிலும் இதுமேயாவிலும் யோர்தானுக்கு அக்கறையிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் வந்து அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அல்லாமலும் தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் திசைகளிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் அவர் செய்த அற்புதங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவர் அநேகரை சொஸ்தமாக்கினார் நோயாளிகள் எல்லாரும் அதை அறிந்து அவரை தொட வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் நெருங்கி வந்தார்கள் ஜனங்கள் திரளாயிருந்தபடியால் அவர்கள் தம்மை நெருக்காத படிக்கு தமக்காக ஒரு படவை ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும் என்று தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார் அசுத்த ஆவிகளும் அவரை கண்டபோது அவர் முன்பாக விழுந்து நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சத்தமிட்டனர் தம்மை பிரசித்தம் பண்ணாதபடி அவைகளுக்கு கண்டிப்பாய் கட்டளையிட்டார் பின்பு அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி தமக்கு சித்தமானவர்களை தம்மிடத்தில் வரவழைத்தார் அவர்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் பன்னிரண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும் வியாதிகளை குணமாக்கி பிசாசுகளை துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகாரமுடையவர்களாய் இருக்கவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் அவர்கள் யாரெனில் சீமோன் இவனுக்கு பேதுரு என்கிற பெயரிட்டார் செபதேயுவின் குமாரனாகிய யாக்கோபு யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யோவான் இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பொவனர்கேஸ் என்கிற பெயரிட்டார் அந்திரேயா பிலிப்பு பர்தலோமேயு மத்தேயு தோமா அல்பேயுவின் குமாரன் யாக்கோபு ததேயு கானானியனாகிய சீமோன் அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ் காரியோத்து என்பவர்களே பின்பு வீட்டுக்கு போனார்கள் அங்கே அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கும் சமயமில்லாதபடிக்கு அநேக ஜனங்கள் மறுபடியும் கூடி வந்தார்கள் அவருடைய இனத்தார் இதை கேட்டபோது அவர் மதிமயங்கியிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவரை பிடித்துக் கொள்ளும்படி வந்தார்கள் எருசலேமிலிருந்து வந்த வேத பாரதர் இவன் பேல்செபோலை கொண்டிருக்கிறான் 
பிசாசுகளின் தலைவனாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறான் என்றார்கள் அவர்களை அவர் அழைத்து உவமைகளாய் அவர்களுக்கு சொன்னதாவது சாத்தானை சாத்தான் துரத்துவது எப்படி ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் அந்த ராஜ்யம் நிலைநிற்க மாட்டாதே ஒரு வீடு தனக்குத்தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் அந்த வீடு நிலைநிற்க மாட்டாதே சாத்தான் தனக்குத்தானே விரோதமாக எழும்பி பிரிந்திருந்தால் அவன் நிலைநிற்க மாட்டாமல் அழிந்து போவானே பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய ஒருவனும் பலவானுடைய வீட்டுக்குள் புகுந்து அவன் உடைமைகளை கொள்ளையிடக் கூடாது கட்டினானேயாகில் அவன் வீட்டை கொள்ளையிடுவான் மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மனுஷர்கள் செய்யும் எல்லா பாவங்களும் அவர்கள் தூஷிக்கும் எந்த தூஷணங்களும் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக தூஷணன் சொல்வானாகில் அவன் என்றென்றைக்கும் மன்னிப்படையாமல் நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளாயிருப்பான் என்றார் அசுத்த ஆவியை கொண்டிருக்கிறான் என்று அவர்கள் சொன்னபடியினாலே அவர் இப்படி சொன்னார் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரும் தாயாரும் வந்து வெளியே நின்று அவரை அழைக்கும்படி அவரிடத்தில் ஆள் அனுப்பினார்கள் அவரை சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த ஜனங்கள் அவரை நோக்கி இதோ உம்முடைய தாயாரும் உம்முடைய சகோதரரும் வெளியே நின்று உம்மை தேடுகிறார்கள் என்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக என் தாயார் யார் என் சகோதரர் யார் என்று சொல்லி தம்மை சூழ உட்கார்ந்திருந்தவர்களை சுற்றி பார்த்து இதோ என் தாயும் என் சகோதரரும் இவர்களே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் எனக்கு சகோதரியும் எனக்கு தாயுமாயிருக்கிறான் என்றார் நான்காம் அதிகாரம் அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதகம் பண்ண தொடங்கினார் திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தபடியால் அவர் கடலிலே நின்ற ஒரு படவில் ஏறி உட்கார்ந்தார் ஜனங்கள் எல்லாரும் கடற்கரையில் நின்றார்கள் அவர் அநேக விசேஷங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு போதித்தார் போதிக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு சொன்னது கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழியருகே விழுந்தது ஆகாயத்து பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை நிலத்தில் விழுந்தது அதற்கு ஆழமான மண்ணில்லாததினாலே சீக்கிரத்தில் முளைத்தது வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் வேரில்லாமையால் உலர்ந்து போயிற்று சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது முள் வளர்ந்து அது பலன் கொடாதபடி அதை நெருக்கி போட்டது சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்து ஓங்கி வளர்கிற பயிராகி ஒன்று முப்பதும் ஒன்று அறுபதும் ஒன்று நூறுமாக பலன் தந்தது கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று அவர்களுக்கு சொன்னார் அவர் தனித்திருக்கிற போது பன்னிருவரோடும் கூட அவரை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த உவமையை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் உவமைகளாக சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் குணப்படாத படிக்கும் பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாத படிக்கும் அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றார் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி இந்த உவமையை நீங்கள் அறியவில்லையா அறியாவிட்டால் மற்ற உவமைகளையெல்லாம் எப்படி அறிவீர்கள் விதைக்கிறவன் வசனத்தை விதைக்கிறான் வசனத்தை கேட்டவுடனே சாத்தான் வந்து அவர்கள் இருதயங்களில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போடுகிறான் இவர்களே வசனம் விதைக்கப்படுகிற வழியருகானவர்கள் அப்படியே வசனத்தை கேட்டவுடனே அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டும் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியால் கொஞ்ச கால மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறார்கள் வசனத்தை நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடரல் அடைகிறார்கள் இவர்களே கற்பாறை நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டும் உலக கவலைகளும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் மற்றவைகளை பற்றி உண்டாகிற இச்சைகளும் உட்பிரவேசித்து வசனத்தை நெருக்கி போட அதனால் பலனற்று போகிறார்கள் இவர்களே முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு ஒன்று முப்பதும் ஒன்று அறுபதும் ஒன்று நூறுமாக பலன் கொடுக்கிறார்கள் இவர்களே நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் என்றார் இன்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின் மேல் வைக்கிறதற்கே அன்றி மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டினின் கீழாகிலும் வைக்கிறதற்கு கொண்டு வருவார்களா 
வெளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமும் இல்லை வெளிக்கு வராத மறைபொருளும் இல்லை கேட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாயிருந்தால் கேட்க கடவன் என்றார் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றார் இன்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது எப்படியென்றால் நிலமானது முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும் கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாகத்தானாய் கொடுக்கும் பயிர் விளைந்து அறுப்பு காலம் வந்தவுடனே அறுக்கிறதற்கு ஆட்களை அனுப்புகிறான் என்றார் இன்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம் அல்லது எந்த ஊமையினாலே அதை திருஷ்டாந்தப்படுத்துவோம் அது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அது பூமியில் விதைக்கப்படும் போது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளையும் சிறிதாயிருக்கிறது விதைக்கப்பட்ட பின்போ அது வளர்ந்து சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்து பறவைகள் அதனுடைய நிழலின் கீழ் வந்தடையத்தக்க பெரிய கிளைகளை விடும் என்றார் அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக உவமைகளினாலே அவர்களுக்கு வசனத்தை சொன்னார் உவமைகளினாலே அன்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் தம்முடைய சீஷரோடே தனித்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னார் அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள் வேறே படவுகளும் அவரோடு கூட இருந்தது அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து இரையாதே அமைதலா இரு என்றார் அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிற்று என்றார் அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பின்பு அவர்கள் கடலுக்கு அக்கறையில் உள்ள கதரேனருடைய நாட்டில் வந்தார்கள் அவர் படவில் இருந்து இறங்கினவுடனே அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுஷன் பிரேத கல்லறைகளில் இருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான் அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளிலே இருந்தது அவனை சங்கிலிகளினாலும் கட்ட ஒருவனாலும் கூடாதிருந்தது அவன் அநேகம் தரும் விலங்குகளினாலும் சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டிருந்தும் சங்கிலிகளை முறித்து விலங்குகளை தகர்த்து போடுவான் அவனை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாதிருந்தது அவன் எப்பொழுதும் இரவும் பகலும் மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் இருந்து கூக்குரலிட்டு கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் அவன் இயேசுவை தூரத்திலே கண்டபோது ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டு இயேசுவே உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என்னை வேதனைப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் பேரில் உமக்கு ஆணை என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் ஏனெனில் அவர் அவனை நோக்கி அசுத்த ஆவியே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி உன் பேர் என்னவென்று கேட்டார் அதற்கு அவன் நாங்கள் அநேகராயிருக்கிறபடியால் என் பேர் லேகியோன் என்று சொல்லி தங்களை அந்த திசையில் இருந்து துரத்தி விடாதபடிக்கு அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டான் அப்பொழுது அவ்விடத்தில் மலையருகே அநேகம் பன்றிகள் கூட்டமாய் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த பிசாசுகள் எல்லாம் அவரை நோக்கி பன்றிகளுக்குள்ளே போகும்படி அவைகளுக்குள்ளே எங்களை அனுப்பும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டன இயேசு அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்தவுடனே அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு பன்றிகளுக்குள் போயின உடனே ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பன்றிகள் உள்ள அந்த கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலிருந்து ஓடி கடலிலே பாய்ந்து கடலில் அமிழ்ந்து மாண்டது பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் ஓடி இதை பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்தில் வந்து லேகியோனாகிய பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் 
வஸ்திரம் தரித்து உட்கார்ந்து புத்தி தெளிந்திருக்கிறதை கண்டு பயந்தார்கள் பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவனுக்கும் அன்றிகளுக்கும் சம்பவித்ததை கண்டவர்களும் அவர்களுக்கு விவரமாய் சொன்னார்கள் அப்பொழுது தங்கள் எல்லைகளை விட்டு போகும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கினார்கள் அப்படியே அவர் படவில் ஏறுகிற பொழுது இசாசு பிடித்திருந்தவன் அவரோடே கூட இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்க அவரை வேண்டிக் கொண்டான் ஏசு அவனுக்கு உத்தரவு கொடாமல் நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்கு போய் கர்த்தர் உனக்கு இறங்கி உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவி என்று சொன்னார் அந்தப்படி அவன் போய் இயேசு தனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் தெக்கப்போலி என்னும் நாட்டில் பிரசித்தம் பண்ண தொடங்கினான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இயேசு படவில் ஏறி மறுபடியும் இக்கரைக்கு வந்து கடலோரத்தில் இருந்த போது திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அப்பொழுது ஜபா ஆலய தலைவரில் ஒருவனாகிய யபீரு என்பவன் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்திலே விழுந்து என் குமாரத்தை மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள் அவள் ஆரோக்கியம் அடையும் படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கைகளை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்று அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டான் அவர் அவனோடே கூட போனார் திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்று அவரை நெருக்கினார்கள் அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாவிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களையாவிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள் உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியமடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள் உடனே இயேசு தம்மிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை தமக்குள் அறிந்து ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே திரும்பி என் வஸ்திரங்களை தொட்டது யார் என்று கேட்டார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி திரளான ஜனங்கள் உண்மை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறதை நீர் கண்டும் என்னை தொட்டதை யார் என்று கேட்கிறீரே என்றார்கள் இதை செய்தவளை காணும்படிக்கு அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார் தன்னிடத்திலே சம்பவித்ததை அறிந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் பயந்து நடுங்கி அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து உண்மையை எல்லாம் அவருக்கு சொன்னாள் அவர் அவளை பார்த்து மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது நீ சமாதானத்தோடே போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்றார் அவர் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஜபா ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்து உம்முடைய குமாரத்தை மறித்து போனால் இனி ஏன் போதகரை வருத்தப்படுத்துகிறீர் என்றார்கள் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை இயேசு கேட்டவுடனே ஜபா ஆலய தலைவனை நோக்கி பயப்படாதே விசுவாசமுள்ளவனாயிரு என்று சொல்லி பேதுருவையும் யாக்கோப்பையும் யாக்கோப்பின் சகோதரன் யோவானையும் தவிர வேறொருவரும் தம்மோடே வருகிறதற்கு இடம் கொடாமல் ஜபா ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து சந்தடியையும் மிகவும் அழுது புலம்புகிறவர்களையும் கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து நீங்கள் சந்தடி பண்ணி அழுகிறதென்ன பிள்ளை மறிக்கவில்லை நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்றார் அதற்காக அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் எல்லாரையும் அவர் வெளியே போக பண்ணி பிள்ளையின் தகப்பனையும் தாயையும் தம்மோடே வந்தவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு பிள்ளை இருந்த இடத்தில் பிரவேசித்து பிள்ளையின் கையை பிடித்து தலித்தா கூமி என்றார் அதற்கு சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தமாம் உடனே சிறு பெண் எழுந்து நடந்தாள் அவள் பன்னிரண்டு வயதுள்ளவளாயிருந்தாள் அவர்கள் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள் அதை ஒருவருக்கும் அறிவியாதபடி அவர்களுக்கு உறுதியாக கட்டளையிட்டு அவளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கும்படி சொன்னார் ஆறாம் அதிகாரம் அவர் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு தாம் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்தார் அவருடைய சீஷரும் அவரோடை கூட வந்தார்கள் ஓய்வு நாளான போது ஜெவா ஆலயத்தில் உபதேசம் பண்ண தொடங்கினார் அநேகர் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு இவைகள் இவனுக்கு எங்கே இருந்து வந்தது இவன் கைகளினால் இப்படிப்பட்ட பலத்த செய்கைகள் நடக்கும்படி இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவன் தச்சனல்லவா மரியானுடைய குமாரனல்லவா யாக்கோபு யோசி யூதா சீமோன் என்பவர்களுக்கு சகோதரன் அல்லவா இவன் சகோதரிகளும் இங்கே நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா என்று சொல்லி அவரை குறித்து இடரல் அடைந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி தீர்க்க தரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் இனத்திலும் தன் வீட்டிலுமே அன்றி வேறெங்கும் கனவீனமடையான் என்றார் அங்கே அவர் சில நோயாளிகள் மேல் கைகளை வைத்து 
அவர்களை குணமாக்கினதே அன்றி வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றி திரிந்து உபதேசம் பண்ணினார் அவர் பன்னிருவரையும் அழைத்து அசுத்த ஆவிகளை துரத்த அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்து வழிக்கு பையையாகிலும் அப்பத்தையாகிலும் கட்சியில் காசையாகிலும் எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் ஒரு தடியை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு போகவும் பாதரட்சைகளை போட்டுக்கொண்டு போகவும் இரண்டு அங்கிகளை தரியாதிருக்கவும் கட்டளையிட்டார் பின்பு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எங்கேயாகிலும் ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால் அவ்விடத்தை விட்டு புறப்படுகிற வரைக்கும் அங்கேதானே தங்கியிருங்கள் எவர்களாகிலும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் உங்கள் வசனங்களை கேளாமலும் இருந்தால் நீங்கள் அவ்விடம் விட்டு புறப்படும் போது அவர்களுக்கு சாட்சியாக உங்கள் கால்களின் கீழே படிந்த தூசியை உதறி போடுங்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே அந்த பட்டணத்திற்கு நேரிடுவதை பார்க்கிலும் சோதோம் கொமாரா பட்டணத்திற்கு நேரிடுவது இலகுவாயிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் மனம் திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கித்து அநேகம் பிசாசுகளை துரத்தி அநேகம் நோயாளிகளை எண்ணெய் பூசி சொஸ்தமாக்கினார்கள் அவருடைய பேர் பிரசித்தமானபடியினால் ஏரோது ராஜா அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு யோவான் ஸ்நானன் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தான் ஆகையால் அவனிடத்தில் இந்த பலத்த செய்கைகள் விளங்குகிறது என்றான் சிலர் அவர் எலியா என்றார்கள் வேறு சிலர் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவனை போல் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் ஏரோது அதை கேட்டபொழுது அவன் நான் சிரச்சேதம் பண்ணின யோவான் தான் அவன் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தான் என்றார் ஏரோது தன் சகோதரனாகிய பிலிப்புவின் மனைவி ஏரோதியாளை தனக்கு மனைவியாக்கிக் கொண்ட போது யோவான் ஏரோதை நோக்கி நீர் உம்முடைய சகோதரன் மனைவியை வைத்துக் கொள்வது நியாயமல்லவென்று சொன்னது நிமித்தம் ஏரோது சேவகரை அனுப்பி யோவானை பிடித்து கட்டி காவலில் வைத்திருந்தான் ஏரோதியாலும் அவனுக்கு சதி நினைத்து அவனை கொன்று போட மனதாயிருந்தாள் ஆகிலும் அவளால் கூடாமற் போயிற்று அதேனென்றால் யோவான் நீதியும் பரிசுத்தமும் உள்ளவன் என்று ஏரோது அறிந்து அவனுக்கு பயந்து அவனை பாதுகாத்து அவன் யோசனையின்படி அநேக காரியங்களை செய்து விருப்பத்தோடே அவன் சொல்ல கேட்டு வந்தான் பின்பு சமயம் வாய்த்தது எப்படி என்றால் ஏரோது தன் ஜென்ம நாளிலே தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் சேனாதிபதிகளுக்கும் கலிலேயா நாட்டின் பிரதான மனுஷருக்கும் ஒரு விருந்து பண்ணின போது ஏரோதியாளின் குமாரத்தி சபை நடுவே வந்து நடனம் பண்ணி ஏரோதுவையும் அவனோடே கூட பந்தியிருந்தவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தினாள் அப்பொழுது ராஜா சிறு பெண்ணை நோக்கி உனக்கு வேண்டியதை என்னிடத்தில் கேள் அதை உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னதுமல்லாமல் நீ என்னிடத்தில் எதை கேட்டாலும் அது என் ராஜ்யத்தில் பாதியானாலும் அதை உனக்கு தருவேன் என்று அவளுக்கு ஆணையும் இட்டான் அப்பொழுது அவள் வெளியே போய் நான் என்ன கேட்க வேண்டும் என்று தன் தாயினிடத்தில் கேட்டாள் அதற்கு அவள் யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை கேள் என்றாள் உடனே அவள் ராஜாவினிடத்தில் சீக்கிரமாய் வந்து நீ இப்பொழுதே ஒரு தாளத்தில் யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டாள் அப்பொழுது ராஜா மிகுந்த துக்கமடைந்தான் ஆகிலும் ஆணையின் நிமித்தமும் கூட பந்திருந்தவர்களின் நிமித்தமும் அவளுக்கு அதை மறுக்க மனதில்லாமல் உடனே அவனுடைய தலையை கொண்டு வரும்படி சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டு அனுப்பினான் அந்தப்படி அவன் போய் காவற் கூடத்திலே அவனை சிரச்சேதம் பண்ணி அவன் தலையை ஒரு தாளத்திலே கொண்டு வந்து அதை அந்த சிறு பெண்ணுக்கு கொடுத்தான் அந்த சிறு பெண் அதை தன் தாயினிடத்தில் கொடுத்தாள் அவனுடைய சீஷர்கள் அதை கேள்விப்பட்டு வந்து அவன் உடலை எடுத்து ஒரு கல்லறையில் வைத்தார்கள் அப்பொழுது அப்போஸ்தலர் இயேசுவினிடத்தில் கூடி வந்து தாங்கள் செய்தவைகள் உபதேசித்தவைகள் யாவையும் அவருக்கு அறிவித்தார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி வனாந்தரமான ஓர் இடத்தில் தனித்து சற்றை இழைப்பாரும்படி போவோம் வாருங்கள் என்றார் ஏனெனில் வருகிறவர்களும் போகிறவர்களும் அநேகரா இருந்தபடியினால் போஜனம் பண்ணுகிறதற்கும் அவர்களுக்கு சமயம் இல்லாதிருந்தது அப்படியே அவர்கள் தனிமையாய் ஒரு படவில் ஏறி வனாந்தரமான ஓர் இடத்திற்கு போனார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போகிறதை ஜனங்கள் கண்டார்கள் அவரை அறிந்த அநேகர் சகல பட்டணங்களிலும் இருந்து கால்நடையாய் அவ்விடத்திற்கு ஓடி அவர்களுக்கு முன்னே அங்கே சேர்ந்து அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் இயேசு கரையில் வந்து அநேக ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போலிருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களுக்கு அநேக காரியங்களை உபதேசிக்கத் தொடங்கினார் வெகுநேரம் சென்ற பின்பு 
அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து இது வனாந்தரமான இடம் வெகு நேரமும் ஆயிற்று உசிக்கிறதற்கும் இவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஆகையால் இவர்கள் சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் போய் தங்களுக்காக அப்பங்களை வாங்கிக் கொள்ளும்படி இவர்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் போய் இருநூறு பணத்துக்கு அப்பங்களை வாங்கி இவர்களுக்கு புசிக்கும்படி கொடுக்க கூடுமோ என்றார்கள் அதற்கு அவர் உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு போய் பாருங்கள் என்றார் அவர்கள் பார்த்து வந்து ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள் அப்பொழுது எல்லாரையும் பசும் புல்லின் மேல் பந்தி பந்தியாக உட்கார வைக்கும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்படியே வரிசை வரிசையாய் நூறு நூறு பேராகவும் ஐம்பது ஐம்பது பேராகவும் உட்கார்ந்தார்கள் அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் அந்த இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து அப்பங்களை பிட்டு அவர்களுக்கு பரிமாறும்படி தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார் அப்படியே இரண்டு மீன்களையும் எல்லாருக்கும் பங்கிட்டார் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மேலும் அப்பங்களிலும் மீன்களிலும் மீதியான துணிக்கைகளை பன்னிரண்டு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் அப்பம் சாப்பிட்ட புருஷர் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேராய் இருந்தார்கள் அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில் தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி அக்கறையில் பெத்சாயுதாவுக்கு எதிராக தமக்கு முன்னே போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் சாயங்காலமான போது படவ நடுக்கடலில் இருந்தது அவரோ கரையிலே தனிமையாயிருந்தார் அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிராயிருந்தபடியினால் அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு ராத்திரியில் நாலாம் ஜாமத்தில் கடலின் மேல் நடந்து அவர்களிடத்தில் வந்து அவர்களை கடந்து போகிறவர் போல் காணப்பட்டார் அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை அவர்கள் கண்டு ஆவேசம் என்று எண்ணி சத்தமிட்டு அலறினார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அவரை கண்டு கலக்கமடைந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களோட பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் நாம் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் இருந்த படவில் ஏறினார் அப்பொழுது காற்று அமர்ந்தது அதனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே மிகவும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய இருதயம் கடினம் உள்ளதா இருந்தபடியினால் அப்பங்களை குறித்து அவர்கள் உணராமற் போனார்கள் அவர்கள் கடலை கடந்து கெனேசரே தின்னும் நாட்டிற்கு வந்து கரை பிடித்தார்கள் அவர்கள் படவிலிருந்து இறங்கின உடனே ஜனங்கள் அவரை அறிந்து அந்த சுற்றுப்புறமெங்கும் ஓடி திரிந்து பிணியாளிகளை படுக்கைகளில் கிடத்தி அவர் வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் அல்லாமலும் அவர் பிரவேசித்த கிராமங்கள் பட்டணங்கள் நாடுகள் எவைகளோ அவைகளின் சந்தை வெளிகளிலே வியாதிக்காரரை வைத்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவரை தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள் ஏழாம் அதிகாரம் எருசலேமிலிருந்து வந்த பரிசேயரும் வேதபாரகரில் சிலரும் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் சிலர் கழுவாத அசுத்த கைகளாலே போஜனம் பண்ணுகிறதை அவர்கள் கண்டு குற்றம் பிடித்தார்கள் ஏனெனில் பரிசேயர் முதலிய யூதர் அனைவரும் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு அடிக்கடி கை கழுவினால் ஒழிய சாப்பிட மாட்டார்கள் கடையிலிருந்து வரும்போதும் ஸ்நானம் பண்ணாமல் சாப்பிட மாட்டார்கள் அப்படியே செம்புகளையும் கிண்ணங்களையும் செப்பு குடங்களையும் மனைகளையும் கழுவுகிறதுமல்லாமல் வேறு அநேக ஆசாரங்களையும் கை கொண்டு வருவார்கள் அப்பொழுது அந்த பரிசேயரும் வேத பாரகரும் அவரை நோக்கி உம்முடைய சீஷர்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை மீறி ஏன் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகியிருக்கிறது என்றும் மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் மாயக்காரராகிய உங்களை குறித்து ஏசாயா நன்றாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறான் நீங்கள் தேவனுடைய கட்டளையை தள்ளிவிட்டு மனுஷருடைய பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்களாய் கிண்ணங்களையும் செம்புகளையும் கழுவுகிறீர்கள் மற்றும் இப்படிப்பட்ட அநேக சடங்குகளையும் அனுசரித்து வருகிறீர்கள் என்றார் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தை கை கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய கட்டளைகளை வியர்த்தமாக்கினது நன்றாயிருக்கிறது எப்படியெனில் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக என்றும் தகப்பனையாவது தாயையாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்றும் மோசை சொல்லியிருக்கிறாரே 
நீங்களோ ஒருவன் தன் தகப்பனையாவது தாயையாவது நோக்கி உனக்கு நான் செய்யத்தக்க உதவி எது உண்டோ அதை கொர்பான் என்னும் காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவனுடைய கடமை தீர்ந்தது என்று சொல்லி அவனை இனி தன் தகப்பனுக்காவது தன் தாய்க்காவது யாதொரு உதவியும் செய்ய ஒட்டாமல் நீங்கள் போதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் தேவ வசனத்தை அவமாக்குகிறீர்கள் இதுபோலவே நீங்கள் மற்றும் அநேக காரியங்களையும் செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னார் பின்பு அவர் ஜனங்கள் எல்லாரையும் வரவழைத்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு செவி கொடுத்து உணருங்கள் மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறதொன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்த மாட்டாது அவன் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிறவைகளே அவனை தீட்டுப்படுத்தும் கேட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனா இருந்தால் கேட்க கடவன் என்றார் அவர் ஜனங்களை விட்டு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த போது அவருடைய சீஷர்கள் அவர் சொன்ன ஊமையை குறித்து அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள் அதற்கு அவர் நீங்களும் இவ்வளவு உணர்வில்லாதவர்களா புறம்பே இருந்து மனுஷனுக்குள்ளே போகிறதொன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்த மாட்டாதென்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லையா அது அவன் இருதயத்தில் போகாமல் வயிற்றிலே போகிறது அதிலிருந்து எல்லா போஜனங்களின் அசுத்தங்களையும் கழிக்கிற ஆசன வழியாய் நீங்கி போகும் மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படியெனில் மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலை பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகி இவைகளெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் பின்பு அவர் எழுந்து அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் எல்லைகளில் போய் ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து ஒருவரும் அதை அறியாதிருக்க விரும்பியும் அவர் மறைவாயிருக்க கூடாமற் போயிற்று அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு சிறு பெண்ணின் தாயாகிய ஒரு ஸ்திரீ அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்தாள் அந்த ஸ்திரீ சீரோ பேனிக்கியா தேசத்தாளாகிய கிரேக்க ஸ்திரீயாயிருந்தாள் அவள் தன் மகளை பிடித்திருந்த பிசாசை துரத்திவிட வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டாள் ஏசு அவளை நோக்கி முந்தி பிள்ளைகள் திருப்தி அடையட்டும் பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் அதற்கு அவள் மெய்தான் ஆண்டவரே ஆகிலும் மேஜையின் கீழிருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் பிள்ளைகள் சிந்துகிற துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றாள் அப்பொழுது அவர் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் போகலாம் பிசாசு உன் மகளை விட்டு நீங்கி போயிற்று என்றார் அவள் தன் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது பிசாசு போய்விட்டதையும் தன் மகள் கட்டிலில் படுத்திருக்கிறதையும் கண்டாள் மறுபடியும் அவர் தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் எல்லைகளை விட்டு புறப்பட்டு தெக்கப்போலியின் எல்லைகளின் வழியாய் கலிலேயா கடல் அருகே வந்தார் அங்கே கொன்னை வாயுடைய ஒரு செவிடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவர் தமது கையை அவன் மேல் வைக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவனை ஜனக்கூட்டத்தை விட்டு தனியே அழைத்துக் கொண்டு போய் தம்முடைய விரல்களை அவன் காதுகளில் வைத்து உமிழ்ந்து அவனுடைய நாவை தொட்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா என்றார் அதற்கு திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தமாம் உடனே அவனுடைய செவிகள் திறக்கப்பட்டு அவனுடைய நாவின் கட்டும் அவிழ்ந்து அவன் செவ்வையாய் பேசினான் அதை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் ஆகிலும் எவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டாரோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் அதை பிரசித்தம் பண்ணி எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார் செவிடர் கேட்கவும் ஊமையர் பேசவும் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி மென்மேலும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் எட்டாம் அதிகாரம் அந்த நாட்களிலே திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்திருக்கையில் அவர்கள் சாப்பிடுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாத போது இயேசு தம்முடைய சீஷரை அழைத்து ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன் இவர்கள் இப்பொழுது என்னிடத்தில் தங்கியிருந்த மூன்று நாளாய் சாப்பிட ஒன்றுமில்லாதிருக்கிறார்கள் இவர்களில் சிலர் தூரத்தில் இருந்து வந்தவர்களாகையால் நான் இவர்களை பட்டினியாய் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டால் வழியில் சோர்ந்து போவார்களே என்றார் அதற்கு அவருடைய சீஷர்கள் இந்த வனாந்தரத்திலே ஒருவன் எங்கே இருந்த அப்பங்களை கொண்டு வந்து இத்தனை பேர்களை திருப்தியாக்க கூடும் என்றார்கள் அதற்கு அவர் உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு என்று கேட்டார் அவர்கள் ஏழு அப்பங்கள் உண்டு என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் ஜனங்களை தரையிலே பந்தியிருக்க கட்டளையிட்டு அந்த ஏழு அப்பங்களையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விட்டு அவர்களுக்கு பரிமாறும்படி சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார் அவர்கள் ஜனங்களுக்கு பரிமாறினார்கள் 
சில சிறு மீன்களும் அவர்களிடத்தில் இருந்தது அவர் அவைகளையும் ஆசிர்வதித்து அவர்களுக்கு பரிமாறும்படி சொன்னார் அவர்கள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான துணிக்கைகளை ஏழு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் சாப்பிட்டவர்கள் ஏறக்குரிய நாலாயிரம் பேராய் இருந்தார்கள் பின்பு அவர் அவர்களை அனுப்பிவிட்டார் உடனே அவர் தம்முடைய சீஷரோடே கூட படவில் ஏறி தல்மனூத்தாவின் எல்லைகளில் வந்தார் அப்பொழுது பரிசேயர் வந்து அவரோடே தர்க்கிக்க தொடங்கி அவரை சோதிக்கும்படி வானத்தில் இருந்து ஒரு அடையாளத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர் தம்முடைய ஆவியில் பெருமூச்சு விட்டு இந்த சந்ததியார் அடையாளம் தேடுகிறது என்ன இந்த சந்ததியாருக்கு ஒரு அடையாளமும் கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை விட்டு மறுபடியும் படவில் ஏறி அக்கறைக்கு போனார் சீஷர்கள் அப்பங்களை கொண்டு வர மறந்து போனார்கள் படவிலே அவர்களிடத்தில் ஒரு அப்ப மாத்திரம் இருந்தது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பரிசேயருடைய புளித்தமாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்தமாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று கற்பித்தார் அதற்கு அவர்கள் நம்மிடத்தில் அப்பங்கள் இல்லாதபடியால் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று தங்களுக்குள்ளே யோசனை பண்ணிக் கொண்டார்கள் இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி உங்களிடத்தில் அப்பங்கள் இல்லாதபடியினால் நீங்கள் யோசனை பண்ணுகிறது என்ன இன்னும் சிந்தியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறீர்களா இன்னும் உங்கள் இருதயம் கடினமாயிருக்கிறதா உங்களுக்கு கண்கள் இருந்தும் காணாதிருக்கிறீர்களா காதுகள் இருந்தும் கேளாதிருக்கிறீர்களா நினைவு கூறாமலும் இருக்கிறீர்களா நான் ஐந்து அப்பங்களை ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்ட போது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் பன்னிரண்டு என்றார்கள் நான் ஏழு அப்பங்களை நாலாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்ட போது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஏழு என்றார்கள் அப்படியானால் நீங்கள் உணராதிருக்கிறது எப்படி என்றார் பின்பு அவர் பெட்சாயிதா ஊருக்கு வந்தார் அப்பொழுது ஒரு குருடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவனை தொடும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் குருடனுடைய கையை பிடித்து அவனை கிராமத்துக்கு வெளியே அழைத்துக் கொண்டு போய் அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து அவன் மேல் கைகளை வைத்து எதையாகினும் காண்கிறாயா என்று கேட்டார் அவன் ஏறிட்டு பார்த்து நடக்கிற மனுஷரை மரங்களை போல காண்கிறேன் என்றான் பின்பு அவர் மறுபடியும் அவன் கண்களின் மேல் கைகளை வைத்து அவனை ஏறிட்டு பார்க்கும்படி செய்தார் அப்பொழுது அவன் சொஸ்தமடைந்து யாவரையும் தெளிவாய் கண்டான் பின்பு அவர் அவனை நோக்கி நீ கிராமத்தில் பிரவேசியாமலும் கிராமத்தில் இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாமலும் இரு என்று சொல்லி அவனை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டார் பின்பு இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் புறப்பட்டு பிலிப்பு செசரியா பட்டணத்தைச் சேர்ந்த கிராமங்களுக்கு போனார்கள் வழியிலே அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி ஜனங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் வேறு சிலர் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் பேதுரு பிரதியுத்திரமாக நீர் கிறிஸ்து என்றான் அப்பொழுது தம்மை குறித்து ஒருவருக்கும் சொல்லாத படிக்கு அவர்களுக்கு உறுதியாய் கட்டளையிட்டார் அல்லாமலும் மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் பட்டு மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேதபாரகராலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு கொல்லப்பட்டு மூன்று நாளைக்கு பின்பு உயிர் தெழுந்திருக்க வேண்டியதென்று அவர்களுக்கு போதிக்க தொடங்கினார் இந்த வார்த்தையை அவர் தாராளமாக சொன்னார் அப்பொழுது பேதுர் அவரை தனியே அழைத்துக் கொண்டு போய் அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் அவர் திரும்பி தம்முடைய சீஷரை பார்த்து பேதுருவை நோக்கி எனக்கு பின்னாகப்போ சாத்தானே நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் என்று சொல்லி அவனை கடிந்து கொண்டார் பின்பு அவர் ஜனங்களையும் தம்முடைய சீஷர்களையும் தம்மிடத்தில் அழைத்து ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் தன் ஜீவனை ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான் என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷத்து நிமித்தமாகவும் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை ரட்சித்துக் கொள்ளுவான் மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் ஆதலால் விபசாரமும் பாவமும் உள்ள இந்த சந்ததியில் என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுவானோ அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தமது பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராய் பரிசுத்த தூதர்களோடும் கூட வரும்போது வெட்கப்படுவார் என்றார் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அன்றியும் அவர் அவர்களை நோக்கி இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடே வருவதை காணும் முன் 
மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோப்பையும் யோவானையும் அழைத்து உயர்ந்த மலையின் மேல் அவர்களை தனியே கூட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழையைப் போல் பூமியிலே எந்த வண்ணானும் வெளுக்கக்கூடாத வெண்மையாய் பிரகாசித்தது அப்பொழுது மோசேயும் இலியாவும் இயேசுடனே பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி ரபி நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் என்றான் அவர்கள் மிகவும் பயந்திருந்தபடியால் தான் பேசுகிறது இன்னதென்று அறியாமல் இப்படி சொன்னான் அப்பொழுது ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று உடனே அவர்கள் சுற்றிலும் பார்த்தபோது இயேசு ஒருவரை தவிர வேறொருவரையும் காணவில்லை அவர்கள் மலையிலிருந்து இறங்குகிற போது அவர் அவர்களை நோக்கி மனுஷகுமாரன் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டவைகளை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டார் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்திருப்பது என்னவென்று அவர்கள் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் விசாரித்து அந்த வார்த்தையை தங்களுக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு எலியா முந்தி வர வேண்டும் என்று வேதபாரகர் சொல்லுகிறார்களே அது எப்படி என்று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அவர் பிரதியுத்தரமாக எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான் அல்லாமலும் மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் பட்டு அவமதிக்கப்படுவார் என்று அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறதே அது எப்படி என்றார் ஆனாலும் எலியா வந்தாயிற்று அவனை குறித்து எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் தங்களுக்கு இஷ்டமானபடி அவனுக்கு செய்தார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு அவர் சீஷரிடத்தில் வந்தபோது அவர்களை சுற்றி திரளான ஜனங்கள் நிற்கிறதையும் அவர்களோடே வேதபாரகர் தர்க்கிக்கிறதையும் கண்டார் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரை கண்டவுடனே மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு ஓடி வந்து அவருக்கு வந்தனம் செய்தார்கள் அவர் வேதபாரகரை நோக்கி நீங்கள் இவர்களோட எண்ணத்தை குறித்து தர்க்கம் பண்ணுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அப்பொழுது ஜனக்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவரை நோக்கி போதகரே ஊமையான ஒரு ஆவி பிடித்த என் மகனை உம்மிடத்தில் கொண்டு வந்தேன் அது அவனை எங்கே பிடித்தாலும் அங்கே அவனை அலை கழிக்கிறது அப்பொழுது அவன் நுரை தள்ளி பல்லை கடித்து சோர்ந்து போகிறான் அதை துரத்தி விடும்படி உம்முடைய சீஷரிடத்தில் கேட்டேன் அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று என்றான் அவர் பிரதியுத்தரமாக விசுவாசமில்லாத சந்ததியே எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையா இருப்பேன் அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவரை கண்டவுடனே அந்த ஆவி அவனை அலை கழித்தது அவன் தரையிலே விழுந்து நுரை தள்ளி புரண்டான் அவர் அவனுடைய தகப்பனை நோக்கி இது இவனுக்கு உண்டாகி எவ்வளவு காலமாயிற்று என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் சிறுவயது முதற் கொண்டே உண்டாயிருக்கிறது இவனை கொல்லும்படிக்கு அது அநேகந்தரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று நீர் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார் உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவ்விசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் என்று கண்ணீரோடை சத்தமிட்டு சொன்னான் அப்பொழுது ஜனங்கள் கூட்டமாய் ஓடி வருகிறதை இயேசு கண்டு அந்த அசுத்தாவியை நோக்கி ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ இனி இவனுக்குள் போகாதே என்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்று அதை அதட்டினார் அப்பொழுது அது சத்தமிட்டு அவனை மிகவும் அலை கழித்து புறப்பட்டு போயிற்று அவன் செத்து போனான் என்று அநேகர் சொல்லத்தக்கதாக செத்தவன் போல் கிடந்தான் இயேசு அவன் கையை பிடித்து அவனை தூக்கினார் உடனே அவன் எழுந்திருந்தான் வீட்டில் அவர் பிரவேசித்த பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அதை துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடாமற் போயிற்று என்று அவரிடத்தில் தனித்து கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் இவ்வகை பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே அன்றி மற்றெவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டு போகாது என்றார் பின்பு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கலிலேயாவை கடந்து போனார்கள் அதை ஒருவரும் அறியாதிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஏனெனில் மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் அவர்களோ அந்த வார்த்தையை அறிந்து கொள்ளவில்லை அதை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்கவும் பயந்தார்கள் அவர் கப்பர் நகுமுக்கு வந்து வீட்டிலே இருக்கும்போது அவர்களை நோக்கி 
நீங்கள் வழியிலே எதை குறித்து உங்களுக்குள்ளே தர்க்கம் பண்ணினீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே எவன் பெரியவன் என்று வழியில் தர்க்கம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது அவர் உட்கார்ந்து பன்னிருவரையும் அழைத்து எவனாகிலும் முதல்வனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் எல்லாருக்கும் கடையானவனும் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாய் இருக்க கடவன் என்று சொல்லி ஒரு சிறு பிள்ளையை எடுத்து அதை அவர்கள் நடுவிலே நிறுத்தி அதை அணைத்துக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட சிறு பிள்ளைகளில் ஒன்றை என் நாமத்தினாலே ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை அல்ல என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்றார் அப்பொழுது யோவான் அவரை நோக்கி போதகரே நம்மை பின்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறதை கண்டோம் அவன் நம்மை பின்பற்றாதவனானதால் அவனை தடுத்தோம் என்றான் அதற்கு இயேசு அவனை தடுக்க வேண்டாம் என் நாமத்தினாலே அற்புதம் செய்கிறவன் எளிதா என்னை குறித்து தீங்கு சொல்ல மாட்டான் நமக்கு விரோதமா இராதவன் நமது பட்சத்தில் இருக்கிறான் நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்களா இருக்கிறபடியினாலே என் நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கிறவன் தன் பலனை அடையாமற் போவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரை உண்டாக்குகிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்தில் ஏந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தில் அவனை தள்ளி போடுகிறது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் உன் கை உனக்கு இடரை உண்டாக்கினால் அதை தரித்து போடு நீ இரண்டு கையுடையவனாய் அவியாத அக்னியுள்ள நரகத்திலே போவதை பார்க்கிலும் ஊனனாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும் அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் உன் கால் உனக்கு இடரை உண்டாக்கினால் அதை தரித்து போடு நீ இரண்டு காலுடையவனாய் அவியாத அக்கினியுள்ள நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் சப்பானியாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும் அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் உன் கண் உனக்கு இடரை உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி போடு நீ இரண்டு கண்ணுடையவனாய் நரக அக்கினியிலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் ஒற்றை கண்ணனாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும் அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் எந்த பலியும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவது போல எந்த மனுஷனும் அக்கினியினால் உப்பிடப்படுவான் உப்பு நல்லதுதான் உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாய் இருங்கள் ஒருவரோடொருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் என்றார் பத்தாம் அதிகாரம் அவர் அவ்விடம் விட்டெழுந்து யோர்தானுக்கு அக்கறையில் உள்ள தேசத்தின் வழியாய் யூதேயாவின் எல்லைகளில் வந்தார் ஜனங்கள் மறுபடியும் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அவர் தம்முடைய வழக்கத்தின் படியே மறுபடியும் அவர்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அப்பொழுது பரிசேயர் அவரை சோதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் வந்து புருஷனானவன் தன் மனைவியை தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று கேட்டார்கள் அவர் பிரதியுத்தரமாக மோசை உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறது என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் தள்ளுதற் சீட்டை எழுதி கொடுத்து அவளை தள்ளிவிடலாம் என்று மோசை உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார் என்றார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக உங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தான் ஆகிலும் ஆதியிலே மனுஷரை சிருஷ்டித்த தேவன் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடே இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள் இவ்விதமாய் அவர்கள் இருவராயிராமல் ஒரே மாம்சமாய் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்றார் இன்பு வீட்டிலே அவருடைய சீஷர்கள் அந்த காரியத்தை குறித்து மறுபடியும் அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள் அப்பொழுது அவர் எவனாகிலும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணினால் அவன் அவளுக்கு விரோதமாய் விபசாரம் செய்கிறவனாயிருப்பான் மனைவியும் தன் புருஷனை தள்ளிவிட்டு வேறொருவனை விவாகம் பண்ணினால் விபசாரம் செய்கிறவளாயிருப்பாள் என்றார் அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளை அவர் தொடும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தவர்களை சீஷர்கள் அதட்டினார்கள் இயேசு அதை கண்டு விசனமடைந்து சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது எவனாகிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை அணைத்துக் கொண்டு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் பின்பு அவர் புறப்பட்டு வழியிலே போகையில் ஒருவன் ஓடி வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு 
நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன் தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக வஞ்சனை செய்யாதிருப்பாயாக உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்கிற கற்பனைகளை அறிந்திருக்கிறாயே என்றார் அதற்கு அவன் போதகரே இவைகளை எல்லாம் என் சிறுவயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு நீ போய் உனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அவன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாயிருந்தபடியால் இந்த வார்த்தையை கேட்டு மனமடிந்து துக்கத்தோட போய்விட்டான் அப்பொழுது இயேசு சுற்றி பார்த்து தம்முடைய சீஷரை நோக்கி ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது என்றார் சீஷர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இயேசு பின்னும் அவர்களை நோக்கி பிள்ளைகளே ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கிலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார் அவர்கள் பின்னும் அதிகமாய் ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியானால் யார் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து மனுஷரால் இது கூடாததுதான் தேவனால் இது கூடாததல்ல தேவனாலே எல்லாம் கூடும் என்றார் அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே என்று சொல்ல தொடங்கினான் அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷத்தி நிமித்தமாகவும் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது சகோதரிகளையாவது தகப்பனையாவது தாயையாவது மனைவியையாவது பிள்ளைகளையாவது நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனும் இப்பொழுது இம்மையிலே துன்பங்களோடே கூட நூறத்தனையாக வீடுகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தாய்களையும் பிள்ளைகளையும் நிலங்களையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடைவான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகிலும் முந்தினோர் அநேகர் பிந்தினோராயும் பிந்தினோர் அநேகர் முந்தினோராயும் இருப்பார்கள் என்றார் பின்பு அவர்கள் எருசலேமுக்கு பிரயாணமாய் போகையில் இயேசு அவர்களுக்கு முன்னே நடந்து போனார் அவர்கள் திகைத்து அவருக்கு பின்னே பயத்தோடே போனார்கள் அப்பொழுது அவர் பன்னிருவரையும் அழைத்து தமக்கு சம்பவிக்கப் போகிறவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு மறுபடியும் சொல்ல தொடங்கினார் இதோ எருசலேமுக்கு போகிறோம் அங்கே மனுஷகுமாரின் பிரதான ஆசாரியரிடத்திலும் வேதபாரகரிடத்திலும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் அவர்கள் அவரை மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து புறத்தேசத்தாரிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் அவர்கள் அவரை பரியாசம் பண்ணி அவரை வாரினால் அடித்து அவர் மேல் துப்பி அவரை கொலை செய்வார்கள் ஆகிலும் மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடே எழுந்திருப்பார் என்றார் அப்பொழுது செபத்தேயின் குமாரனாகிய யாகோபும் யோவானும் அவரிடத்தில் வந்து போதகரே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறதை நீர் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் என்றார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் உமது மகிமையிலே எங்களில் ஒருவன் உமது வலது பாரிசத்திலும் ஒருவன் உமது இடது பாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறது இன்னது என்று உங்களுக்கே தெரியவில்லை நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிக்கவும் நான் பெறும் ஸ்நானத்தை நீங்கள் பெறவும் உங்களால் கூடுமா என்றார் அதற்கு அவர்கள் கூடும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் நான் பெறும் ஸ்நானத்தையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் ஆனாலும் என் பலது பாரிசத்திலும் என் இடது பாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி எவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கே அல்லாமல் மற்றொருவருக்கும் அதை அருளுவது என் காரியமல்ல என்றார் மற்ற பத்து பேரும் அதை கேட்டு யாக்கோபின் மேலும் யோவானின் மேலும் எரிச்சலானார்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை கிட்டவரச் செய்து புறஜாதியாருக்கு அதிகாரிகளாக எண்ணப்பட்டவர்கள் அவர்களை இருமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள் என்றும் அவர்களில் பெரியவர்கள் அவர்கள் மேல் கடினமாய் அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாயிருக்க கடவன் உங்களில் எவனாகிலும் முதன்மையானவனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனாயிருக்க கடவன் 
அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார் பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள் அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது தீமேயுவின் மகனாய பர்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழியருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் நசரேனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள் அவனோ தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான் இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார் அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து திறன்கொள் எழுந்திரு உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள் உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவினிடத்தில் வந்தான் இயேசு அவனை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார் அதற்கு அந்த குருடன் ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார் உடனே அவன் பார்வையடைந்து வழியிலே இயேசுக்கு பின் சென்றான் பதினோராம் அதிகாரம் அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவமலைக்கு அருகான பெத்பகே பெத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்கு வந்தபோது அவர் தம்முடைய சீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கி உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் அதில் பிரவேசித்த உடனே மனுஷர் ஒருவரும் ஒரு காலும் ஏறியிராத ஒரு கழுதை குட்டி கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று ஒருவன் உங்களிடத்தில் கேட்டால் இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உடனே அதை இவ்விடத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் வெளிய இருவழி சந்தியில் ஒரு வாசலருகே கட்டியிருந்த அந்த குட்டியை கண்டு அதை அவிழ்த்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் நீங்கள் குட்டியை அவிழ்க்கிறது என்னவென்றார்கள் இயேசு கற்பித்தபடியே அவர்களுக்கு உத்தரவு சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர்களை போகவிட்டார்கள் அவர்கள் அந்த குட்டியை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்து அதன் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டார்கள் அவர் அதன் மேல் ஏறி போனார் அநேகர் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும் ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிற நம்முடைய பிதாவாகிய தாவீதின் ராஜ்யம் ஆசிர்வதிக்கப்படுவதாக உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு வந்து தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்து சாயங்காலமான போது பன்னிருவரோடும் கூட பெத்தானியாவுக்கு போனார் மறுநாளிலே அவர்கள் பெத்தானியாவில் இருந்து புறப்பட்டு வருகையில் அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது இலைகளுள்ள ஒரு அத்திமரத்தை தூரத்திலே கண்டு அதில் ஏதாகிலும் அகப்படுமோ என்று பார்க்க வந்தார் அத்திப்பழ காலமா இராதபடியால் அவர் அதனிடத்தில் வந்தபோது அதில் இலைகளை அல்லாமல் வேறொன்றையும் காணவில்லை அப்பொழுது இயேசு அதை பார்த்து இது முதல் ஒரு காலும் ஒருவனும் உன்னிடத்தில் கனியை புசியாதிருக்க கடவன் என்றார் அதை அவருடைய சீஷர்கள் கேட்டார்கள் அவர்கள் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து ஆலயத்தில் விற்கிறவர்களையும் கொள்ளுகிறவர்களையும் துரத்திவிட்டு காசுக்காரருடைய பலகைகளையும் புறா விற்கிறவர்களுடைய ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து ஒருவனும் தேவாலயத்தின் வழியாக யாதொரு பண்டத்தையும் கொண்டு போக விடாமல் என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு என்னப்படும் என்று எழுதியிருக்கவில்லையா நீங்களோ அதை கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லி உபதேசித்தார் அதை வேதபாரகரும் பிரதான ஆசாரியரும் கேட்டு அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள் ஆகிலும் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டபடியினாலே அவருக்கு பயந்திருந்தார்கள் சாயங்காலமான போது அவர் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு போனார் மறுநாள் காலையிலே அவர்கள் அவ்வழியாய் போகும்போது அந்த அத்திமரம் வேரோடே பட்டு போயிருக்கிறதை கண்டார்கள் பேதுரு நினைவு கூர்ந்து அவரை நோக்கி ரபி இதோ நீர் சபித்த அத்திமரம் பட்டு போயிற்று என்றான் இயேசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆதலால் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும் போது 
ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் நீங்கள் மன்னியாதிருப்பீர்களானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் என்றார் அவர்கள் மறுபடியும் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் அவர் தேவாலயத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கையில் பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரவரும் மூப்பரும் அவரிடத்தில் வந்து நீர் எந்த அதிகாரத்தினால் இவைகளை செய்கிறீர் இவைகளை செய்கிறதற்கு அதிகாரத்தை உமக்கு கொடுத்தவர் யார் என்று கேட்டார்கள் இயேசு பிரதியுத்தரமாக நானும் உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு உத்தரவு சொல்லுங்கள் அப்பொழுது நானும் இந்த அதிகாரத்தினாலே இவைகளை செய்கிறேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுவேன் யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் தேவனால் உண்டாயிற்றோ மனுஷரால் உண்டாயிற்றோ எனக்கு உத்தரவு சொல்லுங்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் தேவனால் உண்டாயிற்றென்று சொல்வோமானால் பின்னை ஏன் அவனை விசுவாசிக்கவில்லை என்று கேட்பார் மனுஷரால் உண்டாயிற்றென்று சொல்வோமானால் ஜனங்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதா இருக்கும் எல்லாரும் யோவானை மெய்யாக தீர்க்க தரிசி என்று எண்ணுகிறார்களே என்று தங்களுக்குள்ளே ஆலோசனை பண்ணி இயேசுவுக்கு பிரதியுத்தரமாக எங்களுக்கு தெரியாது என்றார்கள் அப்பொழுது இயேசு நானும் இன்ன அதிகாரத்தினாலே இவைகளை செய்கிறேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லேன் என்றார் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பின்பு அவர் உவமைகளாய் அவர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு திராட்சத் தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து ரசத்தொட்டியை உண்டு பண்ணி கோபுரத்தையும் கட்டி தோட்டக்காரருக்கு அதை குத்தகையாக விட்டு புறத்தேசத்துக்கு போயிருந்தான் தோட்டக்காரரிடத்தில் திராட்சத் தோட்டத்து கனிகளில் தன் பாகத்தை வாங்கிக் கொண்டு வரும்படி பருவ காலத்திலே அவர்களிடத்தில் ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்பினான் அவர்கள் அவனை பிடித்து அடித்து வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார்கள் பின்பு வேறொரு ஊழியக்காரனை அவர்களிடத்தில் அனுப்பினான் அவர்கள் அவன் மேல் கல்லெறிந்து தலையிலே காயப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டார்கள் மறுபடியும் வேறொருவனை அனுப்பினான் அவனை அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் வேறு அநேகரையும் அனுப்பினான் அவர்களில் சிலரை அடித்து சிலரை கொன்று போட்டார்கள் அவனுக்கு பிரியமான ஒரே குமாரன் இருந்தான் என் குமாரனுக்கு அஞ்சுவார்கள் என்று சொல்லி அவனையும் கடைசியிலே அவர்களிடத்தில் அனுப்பினான் தோட்டக்காரரோ இவன் சுதந்திரவாளி இவனை கொலை செய்வோம் வாருங்கள் அப்பொழுது சுதந்திரம் நம்முடையதாகும் என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டு அவனை பிடித்து கொலை செய்து திராட்சத் தோட்டத்துக்கு புறம்பே போட்டுவிட்டார்கள் அப்படி இருக்க திராட்சத் தோட்டத்துக்கு எஜமான் என்ன செய்வான் அவன் வந்து அந்த தோட்டக்காரரை சங்கரித்து திராட்சத் தோட்டத்தை மற்றவர்களுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பான் அல்லவா வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிற வாக்கியத்தை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா என்றார் இந்த உவமையை தங்களை குறித்து சொன்னார் என்று அவர்கள் அறிந்து அவரை பிடிக்க வகை தேடினார்கள் ஆனாலும் ஜனத்துக்கு பயந்து அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள் அவர்கள் பேச்சிலே அவரை அகப்படுத்தும்படிக்கு பரிசெயரிலும் ஏரோதியரிலும் சிலரை அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள் அவர்கள் வந்து போதகரே நீர் சத்தியம் உள்ளவர் என்றும் எவனை குறித்தும் உமக்கு கவை இல்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நீர் முக தாட்சிணியம் இல்லாதவராய் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறீர் ராயனுக்கு வரி கொடுக்கிறது நியாயமோ அல்லவோ நாம் கொடுக்கலாமோ கொடுக்க கூடாதோ என்று கேட்டார்கள் அவர்களுடைய மாயத்தை அவர் அறிந்து நீங்கள் என்னை ஏன் சோதிக்கிறீர்கள் நான் பார்க்கும் படிக்க ஒரு பணத்தை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவர்கள் அதை கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் இந்த சுரூபமும் மேலெழுத்தும் யாருடையது என்று கேட்டார் ராயனுடையது என்றார்கள் அதற்கு இயேசு ராயனுடையதை ராயனுக்கும் தேவனுடையதை தேவனுக்கும் செலுத்துங்கள் என்றார் அவர்கள் அவரை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று சாதிக்கிற சதுசேயர் அவரிடத்தில் வந்து போதகரே ஒருவனுடைய சகோதரன் சந்தானமில்லாமல் தன் மனைவியை விட்டு இறந்து போனால் அவனுடைய சகோதரன் அவன் மனைவியை விவாகம் பண்ணி தன் சகோதரனுக்கு சந்தானம் உண்டாக்க வேண்டும் என்று மோசை எங்களுக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறாரே இப்படி இருக்க ஏழு பேர் சகோதரர் இருந்தார்கள் மூத்தவன் ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணி சந்தானமில்லாமல் இறந்து போனான் இரண்டாம் சகோதரன் அவளை விவாகம் பண்ணி அவனும் சந்தானமில்லாமல் இறந்து போனான் மூன்றாம் சகோதரனும் அப்படியே ஆனான் ஏழு பேரும் அவளை விவாகம் பண்ணி சந்தானமில்லாமல் இறந்து போனார்கள் எல்லாருக்கும் பின்பு அந்த ஸ்திரீயும் இறந்து போனாள் ஆகையால் உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் எழுந்திருக்கும் போது அவர்களில் எவனுக்கு அவள் மனைவியாயிருப்பாள் 
ஏழு பேரும் அவளை மனைவியாக கொண்டிருந்தார்களே என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக நீங்கள் வேத வாக்கியங்களையும் தேவனுடைய வல்லமையையும் அறியாததினால் அல்லவா தப்பான எண்ணம் கொள்ளுகிறீர்கள் மறித்தோர் உயிரோடு எழுந்திருக்கும் போது கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை அவர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவ தூதரை போல் இருப்பார்கள் மறித்தோர் எழுந்திருப்பதை பற்றி நான் ஆபிர்காமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று தேவன் முற்றறியை குறித்து சொல்லிய இடத்தில் மோசேயின் ஆகமத்தில் அவனுக்கு சொன்னதை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா அவர் மறித்தோருக்கு தேவனாயிராமல் ஜீவனுள்ளோருக்கு தேவனாயிருக்கிறார் ஆகையால் நீங்கள் மிகவும் தப்பான எண்ணம் கொள்ளுகிறீர்கள் என்றார் வேத பாரகரில் ஒருவன் அவர்கள் தர்க்கம் பண்ணுகிறதை கேட்டு அவர்களுக்கு நன்றாய் உத்தரவு சொன்னார் என்று அறிந்து அவரிடத்தில் வந்து கற்பனைகளில் எல்லாம் பிரதான கற்பனை எதுவென்று கேட்டான் ஏசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக கற்பனைகளில் எல்லாம் பிரதான கற்பனை எதுவென்றால் இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை என்றார் அதற்கு வேதபாரகன் சரிதான் போதகரே நீர் சொன்னது சத்தியம் ஒரே தேவன் உண்டு அவரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறதும் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது போல் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறதுமே சர்வாங்க தகனம் முதலிய பலிகளை பார்க்கிலும் முக்கியமாயிருக்கிறது என்றான் அவன் விவேகமாய் உத்தரவு சொன்னதை இயேசு கண்டு நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தூரமானவன் அல்ல என்றார் அதன் பின்பு ஒருவரும் அவரிடத்தில் யாதொரு கேள்வியும் கேட்க துணியவில்லை இயேசு தேவாலயத்திலே உபதேசம் பண்ணுகையில் அவர் கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரன் என்று வேதபாரகர் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் நான் உம்முடைய சத்ருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவரோடே சொன்னார் என்று தாவீது பரிசுத்த ஆவியினாலே சொல்லியிருக்கிறானே தாவீது தானே அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்க அவனுக்கு அவர் குமாரனாயிருப்பது எப்படி என்றார் அநேக ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோடே கேட்டார்கள் பின்னும் அவர் உபதேசம் பண்ணுகையில் அவர்களை நோக்கி நீண்ட அங்கிகளை தரித்து கொண்டு திரியவும் சந்தை வெளிகளில் வந்தனங்களை அடையவும் ஜப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களில் உட்காரவும் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களில் இருக்கவும் விரும்பி விதவைகளின் வீடுகளை பட்சித்து பார்வைக்கு நீண்ட ஜபம் பண்ணுகிற வேத பாரகரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்கள் அதிக ஆக்கினையை அடைவார்கள் என்றார் இயேசு காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்து ஜனங்கள் காணிக்கை பெட்டியில் பணம் போடுகிறதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஐஸ்வர்யமான்கள் அநேகர் அதிகமாய் போட்டார்கள் ஏழையான ஒரு விதவையும் வந்து ஒரு துட்டுக்கு சரியான இரண்டு காசை போட்டாள் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷரை அழைத்து காணிக்கை பெட்டியில் பணம் போட்ட மற்றெல்லாரை பார்க்கிலும் இந்த ஏழை விதவை அதிகமாய் போட்டால் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்து எடுத்து போட்டார்கள் இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்ததெல்லாம் போட்டுவிட்டாள் என்றார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அவர் தேவாலயத்தை விட்டு புறப்படும் போது அவருடைய சீஷர்களில் ஒருவன் அவரை நோக்கி போதகரே இதோ இந்த கல்லுகள் எப்படிப்பட்டது இந்த கட்டடங்கள் எப்படிப்பட்டது பாரும் என்றான் ஏசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக இந்த பெரிய கட்டடங்களை காண்கிறாயே ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராத படிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்றார் பின்பு அவர் தேவாலயத்துக்கு எதிராக ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் பேதுருவும் யாக்கோவும் யோவானும் அந்திரேயாவும் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் இவைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் காலத்துக்கு அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படும் போது கலங்காதேயுங்கள் இவைகள் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் பஞ்சங்களும் கலகங்களும் உண்டாகும் 
இவைகள் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் நீங்களோ எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் உங்களை ஆலோசனை சங்கங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பார்கள் நீங்கள் ஜெப ஆலயங்களில் அடிக்கப்படுவீர்கள் என்னிமித்தம் தேசாதிபதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சாட்சியாக அவர்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்படுவீர்கள் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் முந்தி பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் உங்களை கொண்டு போய் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது நீங்கள் என்ன பேசுவோம் என்று முன்னதாக கவலைப்படாமலும் சிந்தியாமலும் இருங்கள் அந்நாளிகையிலே உங்களுக்கு எது அருள் செய்யப்படுமோ அதையே பேசுங்கள் ஏனெனில் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல பரிசுத்த ஆவியே பேசுகிறவர் அன்றியும் சகோதரன் சகோதரனையும் தகப்பன் பிள்ளையையும் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள் பெற்றாருக்கு விரோதமாக பிள்ளைகள் எழும்பி அவர்களை கொலை செய்வார்கள் என் நாமத்தி நிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் மேலும் பாழாக்குகிற அருவறுப்பை குறித்து தானியல் தீர்க்க தரிசி சொல்லியிருக்கிறானே வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் அது நிற்கத்தகாத இடத்திலே நீங்கள் அதை நிற்க காணும் போது யூதேயாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடிப்போக கடவர்கள் வீட்டின் மேல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டுக்குள் இறங்காமலும் தன் வீட்டில் எதையாவிலும் எடுத்துக் கொள்ள உள்ளே போகாமலும் இருக்க கடவன் வயலில் இருக்கிறவன் தன் வஸ்திரத்தை எடுப்பதற்கு பின்னிட்டு திரும்பாதிருக்க கடவன் அந்நாட்களிலே கர்ப்பவதிகளுக்கும் பால் கொடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐயோ நீங்கள் ஓடிப்போவது மாரிகாலத்திலே சம்பவியாதபடிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் தேவன் உலகத்தை சிருஷ்டித்தது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான உபதிரவம் அந்நாட்களில் உண்டாயிருக்கும் கர்த்தர் அந்நாட்களை குறைத்திராவிட்டால் ஒருவனாகிலும் தப்பிப்போவதில்லை தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களின் நிமித்தமோ அவர் அந்த நாட்களை குறைத்திருக்கிறார் அப்பொழுது இதோ கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் சொன்னால் நம்பாதேயுங்கள் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் நீங்களோ எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இதோ எல்லாவற்றையும் முன்னதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் அந்நாட்களிலே அந்த உபதிரவத்திற்கு பின்பு சூரியன் அந்தகாரப்படும் சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும் வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் விழும் வானங்களில் உள்ள சத்துவங்களும் அசைக்கப்படும் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகங்களின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய தூதரை அனுப்பி தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களை பூமியின் கடைமுனை முதற் கொண்டு வானத்தின் கடைமுனை மட்டுமுள்ள நாலு திசைகளிலும் இருந்து கூட்டிச் சேர்ப்பார் அத்திமரத்தினால் ஒரு உவமையை கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதிலே இளங்கிளை தோன்றி துளிர்விடும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள் அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்னே இந்த சந்ததி ஒழிந்து போகாதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போம் என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை அந்த நாளையும் அந்த நாழிகையையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியார் அக்காலத்தை நீங்கள் அறியாதபடியால் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஒரு மனுஷன் தன் வீட்டை விட்டு புறத்தேசத்துக்கு பிரயாணம் போக எத்தனைக்கும் போது தன் ஊழியக்காரருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து அவனவனுக்கு தன் தன் வேலையையும் நியமித்து விழித்திருக்கும் படிக்கு காவல் காக்கிறவனுக்கு கற்பிப்பான் அப்படியே நீங்களும் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் வீட்டெஜமான் சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல் கூவும் நேரத்திலோ காலையிலோ எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள் நீங்கள் நினையாத வேளையில் அவன் வந்து உங்களை தூங்குகிறவர்களாக கண்டுபிடியாத படிக்கு விழித்திருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் விழித்திருங்கள் என்றார் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டு நாளைக்கு பின்பு புளிப்பில்லாத அப்பன் சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிகை வந்தது அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் அவரை தந்திரமாய் பிடித்து கொலை செய்யும்படி வகை தேடினார்கள் ஆகிலும் ஜனங்களுக்குள்ளே கலகம் உண்டாகாத படிக்கு பண்டிகையிலே அப்படி செய்யலாகாது என்றார்கள் அவர் பெத்தானியாவில் குஷ்டரோகியா இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போஜன பந்தியிருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ விலையேற பெற்ற நலதம் என்னும் உத்தம தைலமுள்ள வெள்ளை கல் பரணியை கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினாள் அப்பொழுது சிலர் தங்களுக்குள்ளே விசனமடைந்து இந்த தைலத்தை இப்படி வீணாய் செலவழிப்பானேன் 
இதை முன்னூறு பணத்துக்கு அதிகமான கிரியத்துக்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே என்று சொல்லி அவளை குறித்து முறுமுறுத்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி அவளை விட்டு விடுங்கள் ஏன் அவளை தொந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள் என்னிடத்தில் நற்கிரியையை செய்திருக்கிறாள் தரித்திரர் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு மனதுண்டாகும் போதெல்லாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யலாம் நானோ எப்போதும் உங்களிடத்தில் இறேன் இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்தில் தைலம் பூச முந்திக் கொண்டாள் இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் காரியோத்து என்பவன் அவரை பிரதான ஆசாரியருக்கு காட்டிக் கொடுக்கும்படி அவர்களிடத்திற்கு போனான் அவர்கள் அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு பணம் கொடுப்போம் என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணினார்கள் அவன் அவரை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு தகுந்த சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பஸ்காவை பலியிடும் நாளாகிய புளிப்பில்லாத அப்பன் சாப்பிடுகிற முதலாம் நாளிலே அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து நீ பஸ்காவை புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கே போய் ஆயத்தம் பண்ண சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் அவர் தம்முடைய சீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கி நீங்கள் நகரத்திற்குள்ளே போங்கள் அங்கே தண்ணீர் குடம் சுமந்து வருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு எதிர்படுவான் அவன் பின்னே போங்கள் அவன் எந்த வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கிறானோ அந்த வீட்டு எஜமானை நீங்கள் நோக்கி நான் என் சீஷரோடு கூட பஸ்காவை புசிக்கிறதற்கு தகுதியான இடம் எங்கே என்று போதகர் கேட்கிறார் என்று சொல்லுங்கள் அவன் கம்பளம் முதலானவைகளை விரித்து ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற விஸ்தாரமான மேல் வீட்டரையை உங்களுக்கு காண்பிப்பான் அங்கே நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அப்படியே அவருடைய சீஷர் புறப்பட்டு நகரத்தில் போய் தங்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே கண்டு பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் சாயங்காலமான போது அவர் பன்னிருவரோடும் கூட அவ்விடத்திற்கு வந்தார் அவர்கள் பந்தியமர்ந்து போஜனம் பண்ணுகையில் இயேசு அவர்களை நோக்கி என்னுடனே புசிக்கிற உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டிக் கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் துக்கமடைந்து நானோ நானோ என்று ஒவ்வொருவரும் அவரிடத்தில் கேட்கத் தொடங்கினார்கள் அவர் பிரதியுத்தரமாக என்னுடனே கூட தாளத்தில் கையிடுகிறவனாகிய பன்னிருவரில் ஒருவனே அவன் என்று சொல்லி மனுஷகுமாரன் தம்மை குறித்து எழுதியிருக்கிறபடியே போகிறார் ஆகிலும் எந்த மனுஷனால் மனுஷகுமாரன் காட்டிக் கொடுக்கப்படுகிறாரோ அந்த மனுஷனுக்கு ஐயோ அந்த மனுஷன் பிறவாதிருந்தானால் அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் என்றார் அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் ஏசோ அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்றார் பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்கள் எல்லாரும் அதிலே பானம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி இது அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தமாய் இருக்கிறது நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நவமான ரசத்தை பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் திராட்சப்பழ ரசத்தை இனி நான் பானம் பண்ணுவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடின பின்பு ஒலிவமலைக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மேய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லாரும் என் நிமித்தம் இடரல் அடைவீர்கள் ஆகிலும் நான் உயிர் தெழுந்த பின்பு உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போவேன் என்றார் அதற்கு பேதுரு உமது நிமித்தம் எல்லாரும் இடரல் அடைந்தாலும் நான் இடரல் அடையேன் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த ராத்திரியிலே சேவல் இரண்டு தரம் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ மூன்று தரம் என்னை மறுதளிப்பா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அதற்கு அவன் நான் உம்மோடே மறிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் உம்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாய் சொன்னான் எல்லாரும் அப்படியே சொன்னார்கள் பின்பு கெட்சமனே எண்ணப்பட்ட இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி நான் ஜபம் பண்ணும் அளவும் இங்கே உட்கார்ந்திருங்கள் என்று சொல்லி பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் தம்மோடை கூட்டிக் கொண்டு போய் திகிலடையவும் மிகவும் வியாக்குலப்படவும் தொடங்கினார் அப்பொழுது அவர் என் ஆத்துமா மரணத்துக்கேதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இங்கே தங்கி விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி சற்று அப்புறம் போய் தரையிலே விழுந்து அந்த வேளை தம்மை விட்டு நீங்கி போக கூடுமானால் அது நீங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அப்பா பிதாவே எல்லாம் உம்மாலே கூடும் இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்து போடும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின் படியல்ல 
உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்றார் பின்பு அவர் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு பேதுருவை நோக்கி சீமோனே நித்திரை பண்ணுகிறாயா ஒரு மணி நேரம் நீ விழித்திருக்க கூடாதா நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் அவர் மறுபடியும் போய் அந்த வார்த்தைகளையே சொல்லி ஜபம் பண்ணினார் அவர் திரும்ப வந்தபோது அவர்கள் மறுபடியும் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டார் அவர்களுடைய கண்கள் மிகுந்த நித்திரை மயக்கம் அடைந்திருந்தபடியால் தாங்கள் மறுமொழியாக அவருக்கு சொல்வது இன்னதென்று அறியாதிருந்தார்கள் அவர் மூன்றாம் தரம் வந்து இனி நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் போதும் வேலை வந்தது இதோ மனுஷகுமாரன் பாவிகளுடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறார் என்னை காட்டிக் கொடுக்கிறவன் இதோ வந்துவிட்டான் எழுந்திருங்கள் போவோம் என்றார் உடனே அவர் இப்படி பேசுகையில் பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் வந்தான் அவனோடே கூட பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் மூப்பரும் அனுப்பின திரளான ஜனங்கள் பட்டயங்களையும் தடிகளையும் பிடித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் அவரை காட்டிக் கொடுக்கிறவன் நான் எவனை முத்தஞ் செய்வேனோ அவன்தான் அவனை பிடித்து பத்திரமாய் கொண்டு போங்கள் என்று அவர்களுக்கு குறிப்பு சொல்லியிருந்தான் அவன் வந்தவுடனே அவர் அண்டையில் சேர்ந்து ரபி ரபி என்று சொல்லி அவரை முத்தஞ் செய்தான் அப்பொழுது அவர்கள் அவர் மேல் கை போட்டு அவரை பிடித்தார்கள் அப்பொழுது கூட நின்றவர்களில் ஒருவன் கத்தியை உருவி பிரதான ஆசாரியனுடைய வேலைக்காரனை காதர வெட்டினான் இயேசு அவர்களை நோக்கி கள்ளனை பிடிக்க புறப்படுகிறது போல நீங்கள் பட்டயங்களையும் தடிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பிடிக்க வந்தீர்கள் நான் தினந்தோறும் உங்கள் நடுவிலே தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது நீங்கள் என்னை பிடிக்கவில்லையே ஆனாலும் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேற வேண்டியதா இருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது எல்லாரும் அவரை விட்டு ஓடிப்போனார்கள் ஒரு வாலிபன் ஒரு துப்பட்டியை மாத்திரம் தன்மேல் போர்த்திக் கொண்டு அவர் பின்னே போனான் அவனை பிடித்தார்கள் அவன் தன் துப்பட்டியை போட்டுவிட்டு நிர்வாணமாய் அவர்களை விட்டு ஓடிப்போனான் இயேசுவை அவர்கள் பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு போனார்கள் அங்கே ஆசாரியர் மூப்பர் வேதபாரகர் எல்லாரும் கூடி வந்திருந்தார்கள் பேதுரு தூரத்திலே அவருக்கு பின் சென்று பிரதான ஆசாரியனுடைய அரண்மனைக்குள் வந்து சேவகரோடே கூட உட்கார்ந்து நெருப்பண்டையிலே குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும் ஆலோசனை சங்கத்தார் அனைவரும் இயேசுவை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக சாட்சி தேடினார்கள் அகப்படவில்லை அநேகர் அவருக்கு விரோதமாக பொய் சாட்சி சொல்லியும் அந்த சாட்சிகள் ஒவ்வவில்லை அப்பொழுது சிலர் எழுந்து கைவேலையாகிய இந்த தேவாலயத்தை நான் இழுத்து போட்டு கைவேலையல்லாத வேறொன்றை மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுவேன் என்று இவன் சொன்னதை நாங்கள் கேட்டோம் என்று அவருக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லியும் அவர்கள் சாட்சி ஒவ்வாமற் போயிற்று அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியன் எழுந்து நடுவே நின்று இயேசுவை நோக்கி இவர்கள் உனக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதை குறித்து நீ ஒன்றும் சொல்லுகிறதில்லையா என்று கேட்டான் அவரோ ஒரு உத்தரவும் சொல்லாமல் பேசாதிருந்தார் மறுபடியும் பிரதான ஆசாரியன் அவரை நோக்கி நீ ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்ட தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு நான் அவர்தான் மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லவரின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பதையும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருவதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் என்றார் பிரதான ஆசாரியன் இதை கேட்டவுடனே தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு இனி சாட்சிகள் நமக்கு வேண்டியதென்ன தேவ தூஷணத்தை கேட்டீர்களே உங்களுக்கு என்னமாய் தோன்றுகிறது என்றான் அதற்கு அவர்கள் எல்லாரும் இவன் மரணத்துக்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான் என்று தீர்மானம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது சிலர் அவர் மேல் துப்பவும் அவருடைய முகத்தை மூடவும் அவரை குட்டவும் ஞான திருஷ்டியினாலே பார்த்து சொல் என்று சொல்லவும் தொடங்கினார்கள் வேலைக்காரரும் அவரை கன்னத்தில் அறைந்தார்கள் அத்தருணத்திலே பேதுரு கீழே அரமனை முற்றத்தில் இருக்கையில் பிரதான ஆசாரியனுடைய வேலைக்காரிகளில் ஒருத்தி வந்து குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவை கண்டு அவனை உற்று பார்த்து நீயும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் அதற்கு அவன் நான் அறியேன் நீ சொல்லுகிறது எனக்கு தெரியாது என்று மறுதளித்து வெளியே வாசல் மண்டபத்துக்கு போனான் அப்பொழுது சேவல் கூவிற்று வேலைக்காரி அவனை மறுபடியும் கண்டு இவன் அவர்களில் ஒருவன் என்று அருகே நின்றவர்களுக்கு சொன்னாள் அவன் மறுபடியும் மறுதளித்தான் சற்று நேரத்திற்கு பின்பு மறுபடியும் அருகே நிற்கிறவர்கள் பேதுருவை பார்த்து மெய்யாகவே நீ அவர்களில் ஒருவன் நீ கலிலேயன் உன் பேச்சு அதற்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார்கள் அதற்கு அவன் நீங்கள் சொல்லுகிற மனுஷனை அறியேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் உடனே சேவல் இரண்டாந்தரும் கூவிற்று 
சேவல் இரண்டு தரம் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று இயேசு தனக்கு சொன்ன வார்த்தையை பேதுரு நினைவு கூர்ந்து மிகவும் அழுதான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பொழுது விடிந்தவுடனே பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் வேதபாரகரும் ஆலோசனை சங்கத்தார் அனைவரும் கூடி ஆலோசனை பண்ணி இயேசுவை கட்டி கொண்டு போய் பிலாத்துவினிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் பிலாத்து அவரை நோக்கி நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நீர் சொல்லுகிறபடிதான் என்றார் பிரதான ஆசாரியர்கள் அவர் மேல் அநேகம் குற்றங்களை சாட்டினார்கள் அவரோ மாறுத்திரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது பிலாத்து மறுபடியும் அவரை நோக்கி இதோ இவர்கள் உண்மேல் எத்தனையோ குற்றங்களை சாட்டுகிறார்களே அதற்கு நீ உத்தரவு ஒன்றும் சொல்லுகிறதில்லையா என்று கேட்டான் இயேசுவோ அப்பொழுதும் உத்தரவு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதனால் பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான் காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் எவனை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று ஜனங்கள் கேட்டுக் கொள்வார்களோ அவனை அவர்களுக்காக விடுதலையாக்குவது பண்டிகை தோறும் பிலாத்துவுக்கு வழக்கமாயிருந்தது கலகம் பண்ணி அந்த கலகத்தில் கொலை செய்து அதற்காக காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் இருந்தான் ஜனங்கள் வழக்கத்தின்படியே தங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று சத்தமிட்டு கேட்டுக்கொள்ள தொடங்கினார்கள் பொறாமையினாலே பிரதான ஆசாரியர்கள் அவரை ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் என்று பிலாத்து அறிந்து அவர்களை நோக்கி நான் யூதருடைய ராஜாவை உங்களுக்கு விடுதலையாக்க வேண்டும் என்றிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டான் பரபாசை தங்களுக்கு விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று ஜனங்கள் கேட்டுக்கொள்ளும்படி பிரதான ஆசாரியர்கள் அவர்களை ஏவிவிட்டார்கள் பிலாத்து மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி அப்படியானால் யூதருடைய ராஜாவென்று நீங்கள் சொல்லுகிறவனை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று மறுபடியும் சத்தமிட்டுச் சொன்னார்கள் அதற்கு பிலாத்து ஏன் என்ன பொல்லாப்பு செய்தான் என்றான் அவர்களோ அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று பின்னும் அதிகமாய் கூக்குரலிட்டுச் சொன்னார்கள் அப்பொழுது பிலாத்து ஜனங்களை பிரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாய் பரபாசை அவர்களுக்கு விடுதலையாக்கி இயேசுவையோ வாரினால் அடிப்பித்து சிலுவையில் அறையும்படிக்கு ஒப்புக் கொடுத்தான் அப்பொழுது போர்ச்சேவகர் அவரை தேசாதிபதியின் அரமனையாகிய மாளிகையில் கொண்டு போய் அவ்விடத்தில் போர்ச்சேவகருடைய கூட்டம் முழுவதையும் கூடிவரச் செய்து சிவப்பான மேலங்கியை அவருக்கு உடுத்தி முள்முடியை பின்னி அவருக்கு சூட்டி யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை வாழ்த்தி அவரை சிரசில் கோலால் அடித்து அவர் மேல் துப்பி முழங்கால் படியிட்டு அவரை வணங்கினார்கள் அவரை பரியாசம் பண்ணின பின்பு சிவப்பான அங்கியை கழற்றி அவருடைய வஸ்திரங்களை அவருக்கு உடுத்தி அவரை சிலுவையில் அறையும்படி வெளியே கொண்டு போனார்கள் சிரேனை ஊரானும் அலெக்சந்தருக்கும் ரூப்புக்கும் தகப்பனுமாகிய சீமோன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அவ்வழியே வருகையில் அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள் கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் கொல்கதா என்னும் இடத்துக்கு அவரை கொண்டு போய் வெள்ளைப்போலம் கலந்த திராட்சரசத்தை அவருக்கு குடிக்க கொடுத்தார்கள் அவர் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை அப்பொழுது அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அதன் பின்பு அவருடைய வஸ்திரங்களை பங்கிட்டு ஒவ்வொருவன் ஒவ்வொரு பங்கை எடுத்துக் கொள்ளும்படி அவைகளை குறித்து சீட்டு போட்டார்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்த போது மூன்றாம் மணி வேளையாயிருந்தது அவர் அடைந்த ஆக்கினையின் முகாந்தரத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு யூதருடைய ராஜா என்று எழுதி சிலுவையின் மேல் கட்டினார்கள் அல்லாமலும் அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒருவனும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக இரண்டு கல்லறை அவரோடே கூட சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள் அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் என்கிற வேத வாக்கியம் அதனாலே நிறைவேறிற்று அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளை துலுக்கி ஆ தேவாலயத்தை இடித்து மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே உன்னை நீயே ரட்சித்துக் கொள் சிலுவையிலிருந்து இறங்கிவா என்று அவரை தூஷித்தார்கள் அப்படியே பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் தங்களுக்குள்ளே பரியாசம் பண்ணி மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்துக் கொள்ள திராணி இல்லை நாம் கண்டு விசுவாசிக்கத்தக்கதாக இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாகிய கிறிஸ்து இப்பொழுது சிலுவையில் இருந்திறங்கட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் அவரோடே கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்டவர்களும் அவரை நிந்தித்தார்கள் ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே ஏசு எலோயி எலோயி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம் அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் அதை கேட்டபொழுது இதோ எலியாவை கூப்பிடுகிறான் என்றார்கள் ஒருவன் ஓடி கடக்காளானை காடியிலே தோய்த்து அதை ஒரு கோலில் மாட்டி அவருக்கு குடிக்க கொடுத்து 
பொருங்கள் எலியா இவனை இறக்க வருவானோ பார்ப்போம் என்றான் இயேசு மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டார் அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ்வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது அவருக்கு எதிரே நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதி அவர் இப்படி கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டதை கண்டபோது மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் தேவனுடைய குமாரன் என்றான் சில ஸ்திரீகளும் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் கலிலேயாவில் இருந்தபோது அவருக்கு பின் சென்று ஊழியம் செய்து வந்த மகதலேனா மரியாளும் சின்ன யாக்கோபுக்கும் யோசேக்கும் தாயாகிய மரியாளும் சலோமே என்பவளும் அவருடனே கூட எருசலேமுக்கு வந்திருந்த வேறே அநேக ஸ்திரீகளும் அவர்களோடு இருந்தார்கள் ஓய்வு நாளுக்கு முந்திர நாள் ஆயத்த நாளாயிருந்தபடியால் சாயங்காலமான போது கனம் பொருந்திய ஆலோசனைக்காரனும் அரிமத்தியா ஊரானும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வர காத்திருந்தவனும் ஆகிய யோசேப்பு என்பவன் வந்து பிலாத்துவினிடத்தில் துணிந்து போய் இயேசுவின் சரீரத்தை கேட்டான் அவர் இத்தனை சீக்கிரத்தில் மறித்து போனாரா என்று பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டு நூற்றுக்கு அதிபதியை அழைப்பித்து அவர் இதற்குள்ளே மறித்தது நிச்சயமா என்று கேட்டான் நூற்றுக்கு அதிபதியினாலே அதை அறிந்து கொண்ட பின்பு சரீரத்தை யோசிப்பின் இடத்தில் கொடுத்தான் அவன் போய் மெல்லிய துப்பட்டியை வாங்கிக் கொண்டு வந்து அவரை இறக்கி அந்த துப்பட்டியிலே சுற்றி கண்மலையில் வெட்டியிருந்த கல்லறையிலே அவரை வைத்து கல்லறையின் வாசலில் ஒரு கல்லை புரட்டி வைத்தான் அவரை வைத்த இடத்தை மகதலேனா மரியாளும் யோசேயின் தாயாகிய மரியாளும் பார்த்தார்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் ஓய்வு நாளான பின்பு மகதலேனா மரியாளும் யாகோபின் தாயாகிய மரியாளும் சலோமே என்பவளும் அவருக்கு சுகந்த வர்க்கம் இடும்படி அவைகளை வாங்கிக் கொண்டு வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே சூரியன் உதயமாகிற போது கல்லறையின் இடத்தில் வந்து கல்லறையின் வாசலில் இருக்கிற கல்லை நமக்காக எவன் புரட்டி தள்ளுவான் என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் அந்த கல் மிகவும் பெரிதாயிருந்தது அவர்கள் ஏறிட்டு பார்க்கிற போது அது தள்ளப்பட்டிருக்க கண்டார்கள் அவர்கள் கல்லறைக்குள் பிரவேசித்து வெள்ளையங்கி தரித்தவனாய் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வாலிபனை கண்டு பயந்தார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட நசரேனாகிய இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் அவர் உயிர் தெழுந்தார் அவர் இங்கே இல்லை இதோ அவரை வைத்த இடம் நீங்கள் அவருடைய சீஷரிடத்திற்கும் பேதுருவின் இடத்திற்கும் போய் உங்களுக்கு முன்னே கலிலையாவுக்கு போகிறார் அவர் உங்களுக்கு சொன்னபடியே அங்கே அவரை காண்பீர்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான் நடுக்கமும் திகிலும் அவர்களை பிடித்தபடியால் அவர்கள் சீக்கிரமாய் வெளியே வந்து கல்லறையை விட்டு ஓடினார்கள் அவர்கள் பயந்திருந்தபடியினால் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் சொல்லாமற் போனார்கள் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்திருந்த பின்பு மகதலேனா மரியாளுக்கு முதல் முதல் தரிசனமானார் அவளிடத்தில் இருந்து அவர் ஏழு பிசாசுகளை துரத்தியிருந்தார் அவள் புறப்பட்டு அவரோடே கூட இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு அழுது கொண்டிருக்கையில் அவர்களிடத்தில் போய் அந்த செய்தியை அறிவித்தாள் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவளுக்கு காணப்பட்டார் என்றும் அவர்கள் கேட்டபொழுது நம்பவில்லை அதன் பின்பு அவர்களில் இரண்டு பேர் ஒரு கிராமத்துக்கு நடந்து போகிற பொழுது அவர்களுக்கு மறுரூபமாய் தரிசனமானார் அவர்களும் போய் அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள் அவர்களையும் அவர்கள் நம்பவில்லை அதன் பின்பு பதினொருவரும் போஜன பந்தியில் இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர் தெழுந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கியனைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கேதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் 